Mamlaka ya Elimu Tanzania inawaletea mfuko wa elimu. Niwajulisha wafanyabiashara kwamba mfuko ni wa muhimu sana kwa kwa elimu ya Tanzania. Na na, na, na waite wananchi wa waone wa muhimu wa chombo hiki ili waweze uh, kukichangia zaidi. Mimi naona kuchangia elimu ni sawa sababu elimu ni ufunuo wa maisha. Mamlaka ya elimu Tanzania TEA ni chombo kilichoundwa kupitia sheria namba 8 ya mfuko wa elimu ya mwaka 2021 kipengele cha tano kwa lengo la kusimamia uendeshaji wa mfuko wa elimu. Huyu hapa mkurugenzi mkuu wa TEA akielezea. Madhumuni makuu ya kuanzishwa kwa mfuko wa elimu Tanzania ni kwamba serikali ilifanya maamuzi ya kuangalia ni jinsi gani itakavyoanzisha vianzio vingine vya mapato zaidi ya utaratibu wake wa ukusanyaji wa kodi ili kuweza kugaramia elimu na hivyo uh, baada ya serikali kuona hilo wakaanzisha mfuko huu wa, wa, wa mfuko wa elimu ili kuweza sasa kusaidiana na serikali yenyewe lakini vile vile na wadau wengine mbalimbali katika sekta ya elimu ili kuweza sasa kusaidiana kugaramia uh, masuala yote ya elimu. Moja wapi ya vyanzo vikuu vya mapato katika mfuko wa elimu ni uchangiaji wa hiari ambapo wananchi wanahamasishwa kuchangia kwa hiari na mtu yoyote anakaribishwa kuchangia. E, tumekuwa tukiangalia na kushirikiana na ku, uh, ku watafuta watu mbalimbali makampuni ili waweze kuweza kuchangia. Napenda kusema kwamba kwa kweli uh, matokeo yake ni mazuri. Katika kipindi hiki cha miaka takribani minne kuendea minne na nusu tumeona matokeo yake. Kana kwamba wengi wameweza kusasa kutambua mfuko wa elimu na wengi wamekuwa wakichangia moja kwa moja kwenye mfuko wa elimu, vile vile kwenye miradi mbalimbali ya elimu, lakini vile vile kuchangia katika mifuko mbalimbali ya elimu ambayo iko katika mikoa na wilaya. Fedha ambazo zinakusanywa katika mfuko huu zinatumika kwa madhumuni makuu matatu. Wa kwanza kuboresha elimu nchini pili kuongeza udahili ili kuongeza nafasi zaidi za wanafunzi katika vyuo na mashuleni na tatu kuongeza usawa katika upatikanaji wa elimu na niseme tu kwamba mfuko wa elimu Tanzania wenye una unashughulikia au unatoa msaada na ufadhili katika elimu katika ngazi zake zote kutokea shule za awali shule za msingi shule za sekondari vyo vikuu na vyo vya ufundi na hata, na hata taasisi mbalimbali za elimu ambazo zinasaidiana katika kuboresha elimu nchini. Sekta ya elimu nchini inakabiliwa na changamoto ya kuongeza rasilimali kwa ajili ya kuboresha kiwango cha elimu na kuongeza upatikanaji wake kwa usawa. Ili kukabiliana na changamoto hii serikali ilibaini mikakati mbalimbali mbali ikiwa ni pamoja na kuanzisha mfuko wa elimu. Kwa kweli sisi tumefarijika na tumefaidika na uanzishwaji wa mfuko wa elimu Tanzania kwa sababu kama mnavyojua sisi tunatoa hapa elimu ya juu kwa nchi nzima na elimu ina inapendwa ina sana inatafutwa sana uh, lakini pia ni ni, ni ghali ina gharama kubwa kutoa elimu kwa kiwango cha chuo kikuu na kiwango kikubwa inabidi uwe na miundombinu na majengo wataalamu wengi waliobobia katika nyanja mbalimbali wengine kutoka hapa nchini wengine kutoka huko nje inahitaji mahabara inahitaji vitabu um, na kadhalika kwa hiyo uh, kwa kweli pia ni kweli kwamba sisi chuo chetu kimeanza zamani kidogo uh, umri wake ni zaidi ya miaka 40 kwa hiyo miundo mbinu yake sio kwamba haitoshi kwa sababu ilianzishwa wakati tukiwa na wanafunzi wachache kama elfu tatu hivi lakini pia ni kwamba imekuwa ni ya siku nyingi. Uh, kwa hiyo sio tu kwamba idadi ya wanafunzi wetu imeongezeka mpaka kuzidi 2020 kwa sasa hivi, lakini pia majengo yetu mengi, miundo mbinu, maabara na kadhalika uh, zimechoka, zimezeeka. Kwa hiyo zinahitaji fedha nyingi kuweza uh, kuziweka au kuziinua kufikia hali ambayo ni ya kisasa yaweza kutoa elimu ya kisasa. Vyanzo vikuu vya mapato ya mfuko wa elimu hutokana na mapato yatokanayo na bajeti ya serikali, michango ya yari kutoka kwa wadau mbalimbali ndani na nje ya nchi, michango kwa njia ya zawadi, hiba, mikopo, sadaka na vyanzo vingine vyovyote. Katika kuhakikisha kuwa michango hiyo ama fedha hizo zinatumika ipasavyo, 
Mtea ina jukumu kubwa la kusimamia miradi yote ya mfuko wa elimu inayolenga kuinua viwango vya ubora wa elimu na kuwezesha upatikanaji wake kwa usawa katika ngazi zote. Uchangiaji wa mfuko wa elimu unafanyika kwa njia kuu tatu. Kwanza ni kuwa mchangiaji anaweza kuchangia moja kwa moja pesa zilizokuwa nacho au kitu chochote alichokuwa nacho. Pili mchangiaji anaweza kuchangia kwenye kupitia mradi uliofadhiliwa na mamlaka ya elimu. Na njia ya tatu mchangiaji anaweza kuwa na mkataba maalum wa kuchangia katika mfuko wa elimu kwa kipindi ambacho yeye mwenyewe anapendekeza. Katika njia hizi zote tatu tunao wachangiaji tayari ambao wameshafanya hivyo na katika uchangiaji wa kwanza mara nyingi tunatumia harambe tunaandaa harambe maalum tuliandaa harambe eh, ku mbili mpaka sasa hivi moja tulifanya Dar es Salaam na nyingine ilifanyika Ngurudoto mwaka juzi ambapo mgeni rasmi alikuwa mheshimiwa wa rais kadhalika njia ya pili ambayo inachangiwa ni ile ya kuchangia kwenye miradi maalum na kuna watu wengi ambao wameshajitokeza kuchangia katika miradi maalum na hii mara nyingi tunachukua miradi na kuanza kuwatafuta wafadhili mbalimbali ili kuweza kuchangia kwenye miradi hiyo ya elimu kwa kulingana na wao wenyewe mahitaji yao na mwelekeo wanaopenda hususan kupitia njia ile ya corporate social responsibility na njia ya tatu ni hii ya kuchangia kwa kipindi maalum ambapo mpaka sasa hivi makampuni makuu matatu yamejitokeza na kuwa na uchangiaji wa muda mrefu kwenye mfuko wa elimu Mamlaka ya Elimu Tanzania imesambaza huduma za uchangiaji kwa serikali za mitaa kama anavyoelezea mkurugenzi wa uhamasishaji. Na vile vile tunakuwa na mashirikiano na halmashauri za mifuko ya elimu ya wilaya ili kuweza kuungana na mfuko wa elimu katika kuhamasisha wananchi mbalimbali kuchangia. Kwa takriban zaidi ya taasisi 476 nchini kote kuanzia ngazi za shule za awali mpaka vyo vikuu zimekwisha faidika na mfuko wa elimu tangu kuanzishwa kwake. Idadi hiyo inaonyesha mafanikio makubwa kwa mfuko huu wa elimu katika kuinua kiwango cha elimu nchini na kuongeza upatikanaji wake kwa usawa. Kwa upande wa nyanda za juu kusini, hususan ni mkoa wa Mbeya, baadhi waliofaidika na mfuko huu wa elimu ni pamoja na Mbeya Institute of Science and Technology, Open University of Mbeya, Mbeya Secondary School, Chimala Secondary School, Ivumwe Secondary School, Sangu Secondary School, Itende Secondary School na Tukuyu Secondary School. Mimi naitwa Mwalimu Wakili Mangoka ni mkuu wa shule ya secondary Tukuyu ambayo ipo wilani Rungwe mkoa wa Mbeya e, na ufahamu mfuko wa elimu Tanzania kwamba ni mfuko ambao unasimamiwa na mamlaka ya elimu Tanzania mfuko huu umenufaisha sana taasisi mbalimbali za elimu hapa nchini e, kiwemo shule yangu shule ya sekondari Tukuyu ambayo e, kutoka mwaka 1205 nilibahatika mimi kupata ufahamu wa kwepo mfuko e, ambapo niliweza kuandika kwa sana mamlaka ya elimu Tanzania nikiwaandikia na kueleza shida ambazo shule yangu iko nakabiliwa kama vile shida ya vifaa vya maabara shida ya kutokuwepo na vitabu vya kutosha kwa wanafunzi kwa ajili kujifunzia na kufundishia. E, nashukuru sana kwamba mara nilipoandika na kueleza matatizo yangu hayo mfuko wa elimu Tanzania uliweza mamlaka ya elimu Tanzania waliweza kusikiliza ombi langu mbapo mwaka 2006 nashukuru kwamba waliweza kunisaidia kwa kunipatia jumla ya fedha shilingi milioni 15 ikiwa ni shilingi milioni kumi kwa ajili ya vifaa vya maabara na shilingi milioni tano kwa ajili ya vitabu vya kufundishia na kujifunzia mfuko huo umetusaidia kupata vifaa e, vya kufundishia e, mafunzo kwa vitendo katika e, idara ya uhandisi mitambo yani mechanical engineering e, inayo husu ni shati ambayo katika hiyo tuliweza kupata engine inayotumia e, gas tumeweza kupata boilers e, ambazo zinasaidia katika ufundishaji wa e, mambo yanayohusu nishati kwa kile aliyepata misaada hii ameshukuru serikali kwa kubaini mbinu za kuinua elimu nchini kwa kuwashirikisha wananchi
kinachohitajika ni kwa watumiaji kuvienzi na kuvitunze ili viwe endelevu na kwa wananchi kuona wana wajibu wa kuendelea kuchangia elimu kupitia mfuko wa elimu na taka ni wa ni wajulishe wafanyabiashara kwamba mfuko ni wa muhimu sana kwa kwa elimu ya Tanzania tunahitaji tuimarishe mfuko ili tuweze kupata watala wa kutosha katika vyo vyetu mbalimbali katika mashule na vyo na hasa zaidi kwa sisi wafanyabiashara tunategemea tupate mazao ya watu waliohitimu katika elimu katika maeneo mbalimbali wakulima wanahitaji wataalamu wa kilimo wafanyabiashara wanahitaji wapate wataalamu waliobobea kibiashara na wale wenye viwanda wanahitaji wataalamu vile vile ili wote waende sambamba na nia ya serikali ya kuleta maisha bora kwa kila mtanzania serikali imeanzisha mfuko wa elimu Tanzania ili sisi wafanyabiashara tuchangie na hatimaye tuweze kufaidika na mfuko huo tutafaidika namna gani E, kuna namna mbili ya kwanza kwa wale wote ambao wanachangia nafikiri watu wa kodi wana utaratibu wao namna kuweza ku, kutoa punguzo kidogo katika katika kodi hiyo ni faida moja hapo ya pili tutafaidika kwa sababu wale ule mfuko utasaidia kuelimisha e, vijana wetu ambao tutakuja kwa ajili katika kazi zetu kwa hiyo tutapata E, watendaji ambao wana elimu tayari kwa upande wa mkoa wa Iringa TEA imesaidia taasisi mbalimbali kuanzia ngazi za sekondari mpaka vyuo vikuu vikiwemo Open University Ilula Secondary School Kagero Secondary School Mkoa wa University College of Education na Tumaini University Kio chetu kimenufaika sana kutokana na uh, grants na loans ambazo tumezipata kutoka Tanzania Education Authority Um, tumepata grants kwa ajili ya kuendeleza kitengo cha ICT uh, kwa kupata satellite dishes tumepata computers ambazo wanafunzi wetu wanazitumia na tumepata grant kwenye upande wa training kuna walimu ambao wamekwenda kusoma pale chuo kikuu cha Dar es Salaam uh, na wanaendelea kufanya kazi hapa Uh, kwenye upande wa loans tumepewa loan ili kujenga jengo kubwa ambalo mwanzoni tulilenga liwe jengo la uh, dining dining hall ndivyo mipango yetu ilivyokuwa tulilichora kwa kwa makusudi ya kufanya hivyo lakini sehemu kubwa tunaitumia kwa kufundisha vile vile tulipata loan ambayo imetuwezesha kujenga theater za kufundishia lakini kikubwa zaidi tumekipata kutoka hiyo loan ni kujenga ICT center na kutokana na hilo jengo tumeanza mafunzo ya shahada ya ICT na hivi sasa tuko mwaka mwaka wa kwanza wa mafunzo ya shahada ya ICT kutokana na kuwezeshwa na TEA na kuwa na kifaa kama hicho ambacho nimekizungumzia naitwa mwalimu Habati Wanga niko hapa Tumaini University at Iringa nipo kwenye idara ya computer. Uh, mimi na ufahamu vizuri umfuko wa elimu kwa sababu kwanza ulinisaidia fedha kwa ajili ya kwenda kusoma. Uh, nilienda Mlimani chuo cha Dar es ambapo nilichukua course ya mwaka mmoja postgraduate diploma in scientific computing. Na baada ya kumaliza pale angalau ile ile elimu ambayo nilipata pale iliniwezesha kwenda masomo zaidi ambapo sasa hivi nafanya masters ya kompyuta katika chuo cha IFM. Kwa hiyo mimi binafsi mfuko huu umenisaidia sana. Na hata chuo nimeona imesaidia sana kwa sababu kuna kompyuta nyingi ambazo zimekuja hapo tunazitumia na tutumia kufundishia wanafunzi. Uh, kwa sababu mwanzoni wakati tunafundisha tulikuwa tunatumia kompyuta kama 20 ule mbele. Lakini sasa hivi ukiangalia chuo chetu tumepata kompyuta nyingi sana. Kwa hiyo sasa hivi na uwezo wa kufundisha wanafunzi wengi kuliko nilivyokuwa nafundisha mwanzoni. Juhudi hizi zimeenea kila mkoa hapa nchini ambapo baadhi ya shule zimefaidika na mfuko huu kwa kupatiwa ufadhili wa miradi ya elimu. Kwa mkoa wa Morogoro baadhi ya taasisi zilizofaidika ni pamoja na Jabar Hila Muslim Secondary School, Sokoine University of Agriculture, Muslim University, Kugurunyembe Secondary School, Ardhi Institute na Dumila Secondary School. Kwa jina naitwa Lamek Michael nasoma kidato cha 4 A katika mchepuo wa science 
Tunashukuru sana kwa mradi huu kutuwezesha katika mambo mbalimbali mbali katika shule yetu hasa sisi tunaochagua masomo ya science. Kwanza hapo mwanzo tulikuwa tukifanya alternative to practical yani tulikuwa tunafanya majaribio ya science pasipo usisha vitendo kwa sababu maabara yetu ilikuwa ina vifaa vya kutosha lakini tunashukuru mfuko huu wa elimu kwa kutuwezesha kupata vifaa vya maabara na sasa tunafanya a real practical yani majaribio ya science kwa vitendo pia tunahamasisha sana watu mbalimbali mbali, waweze kuchangia mradi huu ili utuwezeshe sisi wanafunzi kufanya vyema katika mitihani yetu na kupambana katika ulimwengu huu wa science na teknolojia. Lushoto Institute of Judiciary, Sony Secondary School na Kongei Secondary School ni baadhi waliofaidika kwa upande wa mkoa wa Tanga. Mimi naitwa Matulo Yohana Mmaka, mkurugenzi wa fedha na utawala katika chuo hiki cha uongozi wa mahakama Lushoto. Tumeweza kupata msaada kutoka mamlaka ya elimu Tanzania ni saada ya aina tatu. Wa kwanza ni vifaa vya kufundishia ambavyo ni kompyuta tano pamoja na UPS tatu na network printer moja pamoja na seva yake. Pia tumepata internet equipment ambao huo ni mtandao wa internet hapo mwanzo hatukuwa nao hapa chuoni tumeweza kupata kutoka mamlaka ya elimu Tanzania na ya tatu tumepata vitabu vitabu vipatavyo 252 kutoka mamlaka ya elimu Tanzania misaada yote hii ina jumla ya shilingi za kitanzania milioni hamsini na tisa. Baadhi ya taasisi zilizonufaika kwa mkoa wa Pwani ni pamoja na Baobab Secondary School, Kaole Secondary School, Rosemary High School, Marumbo Secondary School na shirika la elimu Kibaha. Tulipata madawa kwa ajili ya kujifunzia na kwa, kwa ajili ya wanafunzi, madawa ya kemikali mbalimbali katika maabara ambazo zimetumika na tulipata vifaa wa dini ambavyo vilisaidia katika kutoa mafunzo ikiwa ni pamoja na screens kuweza ku wakati mgonjwa anavyohudumiwa basi anataka kukingwa kidogo zile screen zilitusaidia sana katika kutoa hiyo e, kutoa mafunzo kwa wanafunzi wa Kibaha lakini vile vile ilisaidia hospitali maalum ya Tumbi kwamba sasa imekuwa na vifaa vingi ambavyo vinasaidia katika kuhifadhi wagonjwa wakati tunapompima itakiku kuwa wazi kwa hiyo ile screen zimekuepo pamoja na madawa ya kupimia wagonjwa madawa na vifaa vyote hivyo vinasaidia uboreshaji wa taaluma kwa wanafunzi na wagonjwa hupatiwa tiba sahihi. Tunaishukuru sana e, e, TEA ambayo Tanzania Education Authority kwa kuitikia kutusaidia hivyo vifaa vimekuwa vya msaada mkubwa sana na shughuli yetu imekuwa ni nyepesi kidogo kulingana na hapo awali ambapo tulikuwa hatuna hivyo vifaa. Hali ya shule hii e, kabla ya kupokea msaada huo ilikuwa tofauti kabisa. E, wanafunzi wetu hawakuwa Uh, na madawati ya kutosha na pia tulikuwa na vifaa vichache kabisa vya maabara lakini sasa hivi wanafunzi wote eh, kama unavyoweza kuwaona um, wanakaa katika ma, ma, madawati ambayo ni msaada wa tea taasisi za elimu ya juu kama vile chuo kikuu cha Dar es Salaam chuo kikuu vuria Tanzania chuo kikuu cha Muhimbili na chuo kikuu cha ardhi ni moja wapi ya taasisi zilizofaidika na mfuko huu kwa upande wa Dar es Salaam. Baada ya mfuko wa elimu kuanzishwa, chuo kikuu huria cha Tanzania kilipata misaada ya aina tatu e, baada ya chuo kuandika e, na kuomba kupatiwa msaada. Msaada wa kwanza ambao chuo kilipata kunako mwaka 2045 wa fedha ulikuwa ni msaada wa kukisaidia chuo ili kubadili mfumo wa umeme katika makao yetu makuu ya muda hapa Kinondoni kutoka kuwa single phase kuwa three phase. Na msaada huu ulikuwa ni wa muhimu kwa sababu bila ya kubadili mfumo kuwa eh, three phase ilikuwa ni vigumu kwa chuo kuweza kuweka aina mbalimbali ya vifaa ambavyo vilikuwa vinahitajika kutumika hapa chuoni. Vile vile mamlaka ya elimu iliweza kusaidia chuo chetu katika 
kutoa msaada wa fedha e, zipatazo kama milioni 180 kwa ajili ya kusaidia chuo kuweza kuchapisha vitabu vya kusomea wanafunzi kutokana na kwamba wakati huo e, kiasi cha fedha kilikuwa kimetolewa na, na serikali kilikuwa ni kidogo na idadi ya wanafunzi mwaka ule ilianza kuongezeka kuwa kubwa sana e, na hasa kutokana na wanafunzi wa kidato cha sita e, wengi zaidi kujiunga na chuo chetu eneo la tatu ambalo e, mamlaka ya elimu yalisaidia ilikuwa ni eneo la kutengeneza e, mtandao wa e, matumizi ya teknohama katika kuhakikisha kuwa miradi ya elimu iliyofadhiliwa na TEA inatumika ipasavyo, TEA hufanya ukaguzi, ufuatiliaji na tathmini. Malengo makuu ya kufanya ukaguzi huu ni kuangalia iwapo fedha zilizotolewa kwa ajili ya miradi zimetumika ilivyokusudiwa, kukagua ubora wa vifaa kulingana na fedha zilizotolewa, pia ufuatiliaji na tathmini hufanyika kwa ajili ya uwazi na uwajibikaji katika matumizi ya rasilimali za mfuko, vile vile kupata taarifa kwa ajili ya mipango na mwisho kupima matokeo. Katika kuhakikisha kuwa mfuko huu unakuwa endelevu, wadau wote yakiwemo mashirika na makampuni hushiriki kuchangia elimu kwa lengo la kufadhili maendeleo ya elimu kote nchini. Kama anavyoeleza mkurugenzi mtendaji wa Swissport Tanzania Limited, mojawapo ya makampuni wachangiaji katika mfuko wa elimu. Mamlaka elimu Tanzania ina maana wanaelekeza jitihada zao kwa nchi nzima. Na zaidi ya hapo mamlaka ya elimu Tanzania um, unapowachangia wewe kama mchangiaji kutegemeana na kiasi ulichotoa unatambulika kwamba ni mdau katika sekta hiyo ya elimu. Unapewa tuzo na hata sisi tumepata kupewa tuzo na mheshimiwa rais kama moja kati ya makampuni ambayo ni mfano katika eneo hili. Lakini pia um, ukichangia kwa kupitia mamlaka ya elimu Tanzania um, kuna vyo vivutio vingine ambapo ni kupata msamaha wa kodi kwa kiasi ambacho umechangia. Lakini kubwa zaidi ambayo tunaiona ni ule ukweli kwamba mchango wako unaingia kwenye kikapu ambacho kinawafaidisha watu wengi wa Tanzania wengi kwa ujumla tofauti na pale unapopeleka nguvu yako sehemu moja ili kuchangia katika mfuko wa elimu unaweza kuchangia kwa pesa taslimu ama hundi au kwa njia ya mazao ya shamba mifugo vifaa vya ujenzi na kadhalika Fomu za kuchangia katika mfuko wa elimu na za kuomba ufadhili zinapatikana katika ofisi za mamlaka ya elimu Tanzania ofisi wa kurugenzi wa tendaji wa wilaya na bodi ya elimu ya juu Zanzibar au kwa njia ya tovuti ya TEA. Vile vile upatikana katika matawi yote ya benki ya CRDB. Wachangiaji wote wa mfuko wa elimu hutunikiwa hati ya utambuzi, yani Certificate of Education Appreciation, zinazomwezesha yeye kupata nafuu ya kodi kama ni mfanyabiashara au mfanyakazi. Mwananchi, hii ni nchi yetu. Jitume na uendeleze taifa lako. Ni elimu pekee ndio mkombozi wetu tuchangie elimu kwa hali na mali tujitolee kwa moyo wote na kwa chochote tulicho nacho ili watoto hao wasome kwa amani na utulivu ili upeo wao kuwe na waje kulitumikia taifa hili kwa maarifa ya juu kabisa inawezekana timiza wajibu wako changia mfuko wa elimu kwa maendeleo ya taifa <tos>